，我今天就不去了。有事儿，我媳妇今天回来了。是啊，她一走就是三年，今天终于回来了，所以我在家里做了一桌子好菜，等她回来，我们俩好好聚一聚，好好吃个饭。啊，对，行行行，那咱们下次约啊。行，先这样吧啊，不跟你说了。好。媳妇终于回来了，张美，张美，你你你终于回来了，来来来来来坐坐坐，大美，你都不知道我有多想你、啊。大美，我啊特意啊做了一桌子菜，咱们啊边吃边聊吧。不用了，我不饿。这怎么能不饿呢？你这儿坐车肯定累了吧？我不累，小白，我回来是有话跟你说的。什么话呀？咱们离婚吧。什么？离离离婚？大梅，你这不是发烧了呀？你这说什么胡话呢？是你刚回来，咱咱咱们就就离婚呀？我没有说胡话，我说的都是真的。你看我出去打工，一走就是三年，这三年里我们没有沟通，我觉得我咱们之间有了差距，已经不适合在一起了。大梅，你怎么能这么说呀？三年前你走的时候，你不是说你出去挣钱，让我在家照顾家里，你挣到钱之后，咱们以后就在家里做个小生意什么的嘛，过幸福的生活。你说怎么一回来就像变了个人似的呀？你也说了。那些话是我三年前说的，三年前我还小，我不懂事儿，我很天真，我以为我可以跟你走一辈子，结果我去了大城市，我才发现，那里的生活更适合我，更何况，大城市优秀的男人很多，你已经配不上我。小白，这三年里，我在外面没闲着，不停的在忙着赚钱，我现在是有钱人了，而三年过后。你依然还是一个穷鬼，咱们两个从身份来说就已经不匹配了，在一起过下去也没有什么意思了。大梅，我可真没想到这些话，竟然能从你嘴里说出来。你真的变了，变得我不认识了。随着年龄的增长，人都是会变的，只有你还在原地大步，一成不变。现在的你和现在的生活都不是我想要的。所以，我这次才下定决心回来跟你说离婚。不过你放心，我也不会亏待你的。我回来做的有准备，这张卡里是我这三年挣的所有积蓄，你拿着，我都给你，就当是报答这三年里你为这个家付出的一切吧。小大美，我看你心里啊是有喜欢的人了。既然这样的话。我也不跟你客气了。这三年，我照顾家里，照顾你的父母，我也付出了很多。这些钱，我拿着也是理所当然的。你愿意拿着就最好了，这样我心里面还能少一点愧疚。行了，你不是要离婚吗？那咱们就离好了。明天早上，去民政局吧。行，既然你同意了。那我也就不多待了，这饭我也不吃了，我先走了。小白他媳妇儿吗？这怎么坐着哭啊？但是我实在没办法，就我在外面打工，我被检查出来得了癌症。我如果不这么做的话，我就得拖累你一辈子。我不行。
大梅，这怎么在这哭啊？怎么不回家呀？没事儿，是女儿婶儿。是啊，我我就坐在这里歇会儿。啊，你看这天也挺热的，要不我送你回家吧？不用了，婶儿。你忙你的去吧。那行，那我就先走了。谁呀、啊？来了。出去三年之后，他眼光就不一样了。他觉得大城市才适合他，他觉得我没本事。他说，大城市的人才配得上他，所以啊，嫌弃我，就和我离婚了。小白，我觉得大美不是你说的那种人。刚刚我过来看到他的时候，他在坐着哭呢。哭？他有什么脸哭啊？该哭的人是我吧？这些年我在家为他付出了多少啊？他父母有个头疼脑热的，都是我跑前跑后的。他父母家的地要收了，都是我去给他们收。我这些年的付出换来的是什么呀？换来的就是他三年之后回来之后跟我离婚。小白婶，你难道哭的人不应该是我吗？小白，我看你们俩是中间有误会。我刚刚听到大美好像说，他自己生病了，得了绝症。什么？生病了，绝症。小白婶，你是不是听错了呀？我哪能听错啊，一点都没错。他说他自己得了绝症，还说他想，他很爱你，他不想拖累你。估计啊，就因为这样，他才决定跟你离婚的吧。好好想一想，这大美，你们呀，自从结婚之后，这感情多好呀，从来都没有任何事情让你们红过脸的。怎么可能？因为出去打工三年，回来就要跟你离婚呀！小白婶，你说的有道理啊，这这是这世界可能真是这样。小白婶，大美现在在哪儿呢？就在咱们村东头那里坐着呢。行，我现在就去找他。慢点啊！嗯、大美，你给我站住！我再问你一遍，你为什么要和我离婚？你这不是在自取其辱吗？我不是已经告诉你了吗？咱们两个不合适了，你配不上我。大美，到现在你还要骗我吗？还不给我说实话吗？说什么实话？我说的就是实话。我都知道了，这小白婶都告诉我了。他说你得了癌症，就是因为这样。你才把所有的积蓄给我，然后你跟我离婚的，我说的对吧？那既然你都知道了，你还追出来干什么？你知不知道我得的可是癌症，治不好的。癌症又怎么了？治不好又怎么了呀？大美，我是你的丈夫，你有什么苦有什么难，我这个当丈夫的应该跟你一起扛，而不是你自己一个人坐在这儿哭。小白，就因为你是我的丈夫，我不想拖累你，你明不明白呀、啊？大美，咱们是夫妻，什么叫拖累不拖累的呀？你是我的老婆，无论你成什么样子，我都要陪在你身边。答应我，无论发生什么事都不要和我离婚，咱们要一辈子都在一起，行吗？行。
Cool, good job.